ടെക് അപ്ഡേറ്റ്സ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് എൽദോസ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് വന്നത് ഇതിന്റെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫോൺ മൊബൈൽ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഓഫീസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജറിൽ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയത്ത് ചിലവർ നമ്മുടെ ചാർജർ ഊരിയിട്ട് അവരുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇടുന്ന ഒരു ഇത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചാർജ് ആയിട്ട് ബാക്കി അവരുടെ ഫോൺ ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതൊന്നും അറിയാനായിട്ട് എന്തൊരു വഴി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ചേട്ടനോ നീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അനിയന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഫോൺ നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുവാണ് നമ്മുടെ സമയത്ത് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് പോകാനടുത്ത് അനിയന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഫോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകണം അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാനും പിന്നെ നിങ്ങൾ പേരൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചേക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഞാനിത് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി പ്രയോജനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോൺ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആര് വന്ന് എടുത്താലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ അലാറം വെക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവര് ഈ ചോന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളും വാർത്തകളും ഏറ്റവും ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ലഭിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് വഴിയോ മറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വഴിയോ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കാണ് പ്രയോജനപ്പെടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വരാം നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഡോൺ ടച്ച് മൈ ഫോൺ എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പേര് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ പ്ലേ ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഐക്കം കാണാം അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ മാത്രം കാണാം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോൺ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്താണോ ഈ ഫോൺ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്യാം സ്ക്രീൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഇപ്പോൾ അറിയാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വന്ന ആ ഒരു ഫോൺ എടുക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചൊക്കെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഫോൺ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒച്ച വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി സൗണ്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റോപ്പ് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഈ സൗണ്ട് പോവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആർക്കും വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റ് പിൻകോഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അത് എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ എൻ്റെ റേ പിൻകോഡ് നോക്കി നമുക്ക് നാല് ഡിജിറ്റൽ ഉള്ള ഒരു പിൻകോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നാല് സെവൺ സെറ്റ്